హలో ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు బాగున్నారా ఈరోజు నా వీడియోలో లక్ష్మీదేవికి డ్రెస్ మెటీరియల్ ఏ విధంగా మనం స్టిచ్ చేసుకోవాలో చూపించబోతున్నాను దీనికోసం నేను రెడ్ కలర్ బ్లౌజ్ పీస్ ఒకటి తీసుకున్నాను ఇది దాదాపుగా ఎయిటీ సెంటీమీటర్స్ ఉంది తర్వాత దీనికి నేను లైనింగ్ క్లాత్ ఒకటి నేను తీసుకున్నాను ఇది కూడా అంతే ఉంది ఒక ఎయిటీ సెంటీమీటర్స్ ఉంది తర్వాత ఈ రెడ్ కలర్ క్లాత్కి స్టిచ్ చేసుకోవడానికి నేను ఒక లేస్ తీసుకున్నాను ఇది గోల్డ్ కలర్ లేసు తర్వాత చున్నీ కోసం నేను గ్రీన్ కలర్ ఒకటి తీసుకున్నాను దీనికి కూడా స్టిచ్ చేయడానికి లేస్ ఒకటి తీసుకున్నాను ఇది కూడా ఒక గ్రీన్ అండ్ గోల్డ్ కలర్లో షేడ్లో ఉందన్నమాట ఇది తర్వాత ఇంకొక లేస్ కూడా తీసుకున్నాను ఇది పూర్తిగా గోల్డ్ కలర్ అనమాట ముందుగా నేను ఈ రెడ్ కలర్ క్లాత్ ఉంది కదా ఇలా ఫోల్డ్ చేసుకున్నాను ఫోల్డ్ చేసుకున్న తర్వాత పొడవు ఎంత కావాలో నేను అంత మెజర్మెంట్ తీసుకుంటాను ఇదిగోండి ఇంత కావాలనుకున్నాను సో ఇంత తీసుకున్నాను నేను అయితే ఈ డ్రెస్ మెటీరియల్ గురించి చెప్పాలంటే దీన్ని మనం పరికిణి ఓణి అని కూడా పిలవచ్చు లేదు అంటే లెహంగా చున్నీ అని కూడా మనం పిలవచ్చు అనమాట సో అది చేస్తాను నేను ఇప్పుడు ఇలా మనం చూసుకోవాలి చూసుకున్న తర్వాత నా దగ్గర ఉన్న లైనింగ్ క్లాత్ ఉంది కదా ఆ లైనింగ్ క్లాత్ దీన్ని ఒకటే లెవెల్లో వచ్చే విధంగా మనం చూసుకోవాలి ఇదిగోండి పర్ఫెక్ట్గా ఆ పక్క జాయింట్ ఈ పక్క జాయింట్ అన్ని జాయింట్స్ కరెక్ట్గా ఉండే విధంగా మనం ఇలా పట్టుకొని చూసుకొని ఆ తర్వాత ఎక్స్ట్రాగా కాస్త క్లాత్ ఉంటే కనుక కట్ చేసుకోవచ్చు ఆ తర్వాత ఇలా ఫోల్డ్ చేయాలి ఫోల్డ్ చేస్తే మనకి పర్ఫెక్ట్గా తెలుస్తుంది ఎక్స్ట్రాగా క్లాత్ ఎక్కడ వచ్చింది అని సో ఇదంతా కూడా క్లాత్ ఎక్స్ట్రాగా వచ్చింది ఇదంతా కూడా నేను కట్ చేసేస్తాను ఇట్లా కట్ చేస్తే ఇప్పుడు పర్ఫెక్ట్ అయిపోయినట్టు సో ఈ విధంగా కట్ చేసేసుకున్న తర్వాత నేను నాలుగు వైపుల నేను స్టిచ్ చేసేసాను ఇలా స్టిచ్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే లైనింగ్ క్లాత్ తర్వాత పైన ఉన్న క్లాత్ పర్ఫెక్ట్గా ఫిట్ అయిపోతుంది ఇక కదలకుండా ఉంటుంది అనమాట తర్వాత నేను మిడిల్లో ఇలా కట్ చేసేసుకుంటున్నాను టూ పార్ట్స్గా నేను చేసుకుంటున్నాను నేను ఆల్రెడీ మెజర్మెంట్ తీసుకున్నాను అంటే పొడవు నాకు ఎంత కావాలో అంత మెజర్మెంట్ తీసుకున్నాను కాబట్టి ఆ విధంగా నేను టూ పార్ట్స్గా నేను కట్ చేసుకున్నాను నేను నాకు ఎంత సరిపోతుంది కాబట్టి సో ఈ రెండింటిని కలిపి నేను ఇప్పుడు ఇలా స్టిచ్ చేస్తాను నేను అప్పుడు మనకి వెడల్పు అనేది చాలా ఎక్కువ వస్తుంది ఆ తర్వాత కుచ్చులు కూడా చాలా ఎక్కువ వస్తాయి అనమాట అది కూడా ఎలాగో నేను చూపిస్తాను తర్వాత ఆ రెండు పార్ట్స్ని మనం స్టిచ్ చేసేసుకోవాలి స్టిచ్ చేసేసుకున్న తర్వాత నేను గోల్డ్ కలర్ లేస్ని దీనికి అటాచ్ చేస్తున్నాను ఈ లేస్ని కొంచెం లోపలికి ఫోల్డ్ చేసి తర్వాత ఇలా ఒక సైడ్ స్టిచ్ చేస్తున్నాను తర్వాత అవతల సైడ్ కూడా మనం స్టిచ్ చేసుకోవాలి అయితే ఈ లేస్ వచ్చి బాటమ్ సైడ్ వస్తుంది అది ఎలాగో నేను ఇప్పుడు చూపిస్తాను ఇదిగోండి చూసారా ఈ లేస్ ఇలా వచ్చింది అనమాట తర్వాత వీటన్నిటిని కూడా ఇలా నేను ఫోల్డ్ చేసేసుకుంటున్నాను చక్కగా అంటే చాలామంది ఎలా చేస్తారంటే మిషన్ మీద పెట్టి ఫోల్డ్ చేస్తారు సో బిగినర్స్ వాళ్ళకి కొంతమందికి రాదు కదా అది కూడా పర్ఫెక్ట్ షేప్లో మనకి ఫోల్డ్స్ అనేవి రావాలన్నమాట సో అలా రానప్పుడు మనం ఇలాంటి గుండు సూదులు తీసుకొని ఇలా మనం కొంచెం ఫోల్డ్ చేసి పర్ఫెక్ట్గా ఎంత కావాలో వన్ సెంటీమీటర్స్ టూ సెంటీమీటర్స్ కావాలా ఫోల్డ్స్ అని చూసుకొని ఆ విధంగా మనం గుండు సూదులు అనే వాటిని ఇలా అటాచ్ చేసేసుకోవాలన్నమాట చాలా ఈజీగా అయిపోతుంది తర్వాత నేను ఒక లైనింగ్ క్లాత్ తీసుకున్నాను గ్రీన్ కలర్ లైనింగ్ క్లాత్ తర్వాత గ్రీన్ కలర్ క్లాత్ ఉంది కదా ఇవి రెండింటిని కూడా నేను ఇప్పుడు జాయింట్ చేసేస్తాను ఇది పట్టీలాగా వేయటానికని ఇదిగోండి ఇలా స్టిచ్ చేసేసుకుంటున్నాను నేను యువతల సైడు తర్వాత అవతల వైపు కూడా నేను స్టిచ్ చేసేస్తాను ఇప్పుడు స్టిచ్ చేసిన తర్వాత నేను మీకు చూపిస్తాను ఇదిగోండి ఇలా స్టిచ్ చేసేసుకున్నాను స్టిచ్ చేసుకున్న తర్వాత ఆల్రెడీ నేను గుండు సూదులతో నేను అటాచ్ చేసుకున్నాను కదా రెడ్ కలర్ క్లాత్ని దీని మీద ఇలా పెట్టుకొని మనం చూసుకోవాలన్నమాట అయితే ఈ రెడ్ కలర్ క్లాత్ దగ్గర గుండు సూదులతో మనం ఫోల్డ్ చేసేటప్పుడు మనకి వెడల్పు ఎంత కావాలో అంటే ఫిఫ్టీన్ ఇంచెస్సా ట్వెల్వ్ ఇంచెస్సా ఎంత కావాలో అంత చూసుకొని మనం ఈ రెడ్ కలర్ క్లాత్ దగ్గర ఈ గుండు సూదులతో మనం ఫ్లో ఫోల్డ్ చేసుకొని పర్ఫెక్ట్గా చేసుకోవాలన్నమాట తర్వాత ఈ గ్రీన్ కలర్ క్లాత్ని దీని మీద ఇలా స్టిచ్ చేసేస్తున్నాను ఇక ఈ గుండు సూదులతో అవసరం లేదు ఇక వీటిని తీసేస్తే సరిపోతుంది ఆ తర్వాత ఈ గ్రీన్ కలర్ క్లాత్ ఉంది కదా దీన్ని లోపల వైపుకి మడిచి మనం స్టిచ్ చేసుకోవాలి 
తర్వాత ఇక్కడ ఒక స్టిచ్ తర్వాత పైన కూడా ఇంకొక స్టిచ్ వేసుకోవాలన్నమాట రెండు వైపుల స్టిచ్ చేసేసుకుంటే ఇక అయిపోయినట్టు చూసారు కదా క్లాత్ చాలా బాగా వచ్చింది కదా ఇప్పుడు కుచ్చులతో పాటు కింద వైపు వచ్చేసి లేసు పైన వచ్చేసి గ్రీన్ కలర్ క్లాత్తో నేను అటాచ్ చేశాను కదా సో ఎక్స్ట్రాగా కొంచెం క్లాత్ అనేది ఉంచాను కదా గ్రీన్ కలర్ క్లాత్ ఇది ఎందుకంటే మనం కలిసిన దగ్గర ఇలా పెట్టిన తర్వాత కొంచెం ముడి వేయడానికి బాగుంటుందని కొంచెం ఎక్స్ట్రాగా నేను క్లాత్ ఉంచాను సో బాగుంది కదండి ఇప్పుడు చున్ని ఎలా స్టిచ్ చేసుకోవాలో చూద్దాము దీనికోసం నేను లేస్ తీసుకున్నాను అన్నాను కదా ఈ లేస్ని ఈ రెండు వైపులా నేను స్టిచ్ స్టిచ్ చేసుకుందాం అనుకుంటున్నాను తర్వాత ఈ లేస్ని వచ్చేసి ఇక్కడ స్టిచ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను ఇలా రెండు వైపులా మనం స్టిచ్ చేసేసుకోవాలి సో నేను ఇప్పుడు చూపిస్తాను నేను స్టిచ్ చేసుకునే తర్వాత చూసారు కదా ఎలా అటాచ్ చేశాను ఈ లేసెస్ని రెండింటినీ కూడా కాకపోతే దీనికి ఎక్కువగా నేను డెకరేషన్ చేయట్లేదు ఎందుకంటే రెడ్ కలర్ క్లాత్కి కానీ గ్రీన్ కలర్ క్లాత్కి కానీ బుట్టాయిస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి కొంచెం సింపుల్గా కాస్త ఉంటే చాలు అని చెప్పి నేను ఈ విధంగా నేను చేసుకున్నాను అనమాట ఓన్లీ లేసెస్ మాత్రం అటాచ్ చేసి ఇలా స్టిచ్ చేసుకున్నాను నేను ఇలా మనంతటికి మనం ఈ డ్రెస్ స్టిచ్ చేసి వరలక్ష్మి వ్రతానికి కానీ దీపావళి పూజలో కానీ అమ్మవారికి కట్టినట్టయితే చాలా బాగుంటుంది కదా సో మీకు ఈ వీడియో నచ్చిందండి నచ్చిందా లేదా అన్నది నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్స్ పెట్టండి అలాగే లైక్ చేయడం అస్సలు మర్చిపోకండి వీలుంటే మీ ఫ్రెండ్స్కి ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరికీ కూడా షేర్ చేయండి మరొక కొత్త వీడియోకి నా ఛానల్ కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే ఆ పక్కన ఒక బెల్ ఐకాన్ ఉంటుంది కదా దాన్ని ఒకసారి ప్రెస్ చేశారంటే నేను పెట్టే ప్రతి ఒక్క కొత్త వీడియో నోటిఫికేషన్స్ మీకు వచ్చి చేరుతాయి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మళ్ళీ కొత్త వీడియోతో మీ ముందుకు వస్తాను